Fala pessoal, hoje a gente vai aqui aprender como usar o painel aqui da MC Plug, tá? Que agora a gente tá criando um painel pra vocês usarem, né? Por causa do seu... Se você comprar um servidor da MC Plug ou de outra hospedagem, mas você for pra fila, aí você vai pra esse painel aqui. Até é, você pegar o outro painel, basicamente é um, meio que uma fila de espera. Isso daqui, mais ou menos, né? É que eu criei um servidor aqui rapidão só pra mostrar pra vocês aqui como é que é mesmo. Você faz seu login lá, depois você vai aqui pro seu servidor. O meu servidor é o 10, né? Porque nós temos né, 10 servidores. E ali mostra os estados do seu servidor, o IP, a, a CPU, memória, RAM e o armazenamento do seu servidor. Tem, aqui no começo só tem 250 MB, que é bem pouquinho, mas né, o, é o que nós conseguimos. Porque nossa BPS é só de 1 GB de RAM, tá ligado? Aqui é o console né, do seu servidor, basicamente. Aqui é a memória que vai ficar usando ou, e a CPU que vai ficar usando, né? Que aqui é em tempo real. Bom, é, aqui você pode ligar o servidor, meu servidor tá na 0.15.10. Você escolhe lá depois a versão que você quer que abra o servidor ou você pode mudar também depois. E eu vou mostrar o que cada coisinha faz daqui, tá ligado? Porque eu já tenho muita experiência com esse painel aqui. Bom, o File Manage é o, os arquivos do servidor. Não mude nada daqui, ó, tipo, a BIM, deixa quietinha a BIM, tá ligado? Não mexe na BIM, a BIM é a única coisa que você não precisa fazer nada. Aqui de resto é igual o, o Pocket Mine normal, né? É igualzinho aqui tudo, plugins, mapas, qualquer outro servidor. E aqui tem plugins e tudo mais, aqui é bem simples, tá ligado? meio que fazer um negócio por tempo é, vamos colocar aqui tipo um backup, ele vai fazer backup em 5 aqui é, é o tempo tá bom, 5 é horas e tudo mais aqui é, acho que é em eu não entendi como funciona o tempo, mas é só você ver que ele mostra depois e você vem aqui e vai pra baixo e aperta em criar descanso ele vai criar é, não criou né, mas de boa pera, é backup, backup. Vou colocar 6 mesmo E Create Deixa eu ver ó. É, te dro... Ah, eu coloquei a data errada Você tem que colocar o barra Pronto E vamos lá ó. É, Last room, never porque o servidor está Também fechado E aqui não mostra Você entra aqui ó, A cada, ó, as 14 horas é, Das 11h05 da manhã Ele vai fazer um backup Vamos colocar uma nova task. O que ele vai fazer quando esse tempo? Ele vai fazer um backup. E ele vai criar. Então, a, a essa hora, todo dia, ele vai fazer um backup. Eu vou editar e eu vou colocar uns 10. Só para aumentar o tempo. Aqui. Mas 10 7. Por quê? Porque já vai dar esse tempo. Ó. Já é 11 e 4. Então, vamos lá. Ele já criou aqui o backup. Então, ele vai fazer backup nessa hora. Usuários, isso daqui é muito bom para os seus staff do seu servidor quando você for colocar. Você aperta aqui, você coloca o e-mail do, é, do seu staff e aqui você pode controlar as permissões dele nesse painel. Ele pode usar o console, ele pode dar start, ele pode dar stop, restart, aí ele pode criar um, um database e tudo mais, ele pode mexer nos arquivos, ele pode criar backup, isso é muito da horinha, mano, que tem aqui, velho. Aí você pode é, colocar as permissões dele e tudo mais. Aí depois você cria um e-mail ou invita o usuário, tá ligado? Bem da horinha esse negocinho aqui, tá ligado? É, vamos colocar aqui, já que não invitem nenhum usuário, tá ligado? Vamos lá. Hum, deixa eu digitar minhas costas aqui, né? Backups. Isso daqui é o que vai criar o backup. Você cria um backup, o nome do backup, os files que ele pode ignorar pra não salvar. E só isso. Da... Aí ele cria um backup. É bem simplesinho, tá ligado? Não é nada difícil. Network é o seu IP. Aqui dá pra você ter vários IP, mas eu coloquei só pra ter um IP só. Ainda nós não temos subdomínio. Mas vai ter esse IP, não se preocupe, que não é o IP do seu servidor, vamos assim dizer. É o IP da máquina, tá? Que nós estamos tá usando. Ela é anti-DDoS, tá? Então nem liga aqui. 
Aqui dá pra você criar uma nota, pra você ficar, não ficar perdido aqui. E dá pra fazer muita coisa, simples, tá ligado? Start up. Isso daqui não é na, muito pra nada, aqui é só pra variáveis da versão. Isso daqui não E aqui é o importante. Aqui é sua FTP, que você pode pegar lá no Spell Explorer, ir lá na FTP e colocar esses dados aqui, ó, o username e tudo mais, a senha, a sua senha do console, tudo mais. Aqui é o Node e aqui é o servidor, você pode mudar, tipo, eu quero que o nome do meu servidor agora seja Rede Forte. Salvar, pronto, agora o nome do servidor é Rede Forte. Aqui é para reinstalar o servidor, eu não recomendo você reinstalar, porque quando você reinstala, ele vai reinstalar na nova versão, você tem que ser mais staff para ele colocar na versão 0.15.10. Tá? Mas aqui também é muito bom Caso você queira mudar de versão, só apertar aqui e pronto Ele já vai mudar E, bom, é só isso mesmo, sabe É bem simplesinho, agora eu vou ligar o painel aqui para mostrar para vocês aqui, ó Tá dando uns errinhos aí, pode dar um erro aqui na, na VPS que ainda tá arrumando ela Mas provavelmente não vai dar, é Não deu nenhum erro Como você pode ver, a memória RAM já foi putado quase, ó Quase chegou em 250 Porque, né, nós vamos upar depois tudo vai, Acho que vai passar por uns 350 Quanto mais nós upamos a VPS, melhor vai ficar o servidor de todo mundo. Aqui é a contagem da sua memória, do CPU que você vai usar e tudo mais. E quando daquela hora lá do, do Scrunch, ele vai criar um backup. Então vamos vir aqui ó, no backup, vamos editar e vamos colocar um, é, alguns minutos antes. 9, vamos ver. 9, ele vai para 7.9. Vamos colocar as 8, que é melhor. Que é só um minutinho. Às 8, então ele vai dar às 11 e 8, então já vai dar já, vamos esperar um pouquinho aqui. E aqui você pode falar o que é, tipo, ó, o P, é o seu nome, é bem o painel, tá ligado, o painel. Então, deu o P pra mim quando eu entrar no servidor, tá. Eu só vou esperar aqui o Shadler as coisas aqui. Aí você vai ver que ele já vai criar um backup na hora. Pronto, já deu tempo, ó. E vai demorar um pouquinho, porque ele ainda tá criando backup. No console, eu acho que não aparece no console, porque é da, da própria Piteiro, então não tem o porquê aparecer no console. E eu acho que depois, quando passar desse tempo, que ele vai criar o backup, tá? Então vamos entrar no servidor enquanto isso. O IP é esse, então eu já volto quando eu estiver dentro do servidor. Só pra você ver aqui, que é esse teste aqui, ó. Ele já tá aberto aqui, ó. É, vamos entrar, ele vai né, criar um mundo, porque ainda não entrei no servidor, né? Sempre demora, né? No começo. Então entra, ó, bem normalzinho, tá ligado? Ó, aí você coloca seus plugins, você vai fazendo. Eu já testei, galera, com um plugin que eu já tinha aí, tá ligado? Ó, uma caverna, cara. Aí. Essa textura é muito estranha, por causa das pedras, mano. Parece que é carvão. Eu já testei aqui com um monte de plugin que eu tentei é, com o pack lá do plugin lá do kit PVP. Que é só vocês olharem uns vídeos aí antes aí que vocês vão ver o que, que é esse servidor. E tava funcionando de boa, ele, agu... ele aguentou umas 10 pessoas, mano, no bagulho, mano. Então, mano, pra aguentar... Pro começo é bom, tá ligado? Pro começo. Mas depois ele pode cair o servidor, tá ligado? É bem... Nossa, pode cair muito, tá ligado? Daqui a pouquinho a memória RAM. E aqui, ó, eu vou voltar lá pro console aqui, ó, pra vocês verem. Virar a tela, né? Aqui, ó, no console agora vai estar tá como? Agora vai estar tá mostrando aqui que eu entrei agora e saí, ó, tô vendo? Do cliente aqui. Então, mano, é bem de boinha, tá ligado? Se vocês quiserem usar aí, é só baixar o aplicativo da MC Plug e criar o seu servidor aqui mesmo, tá ligado? Então, mano, além do mais aqui, eu esqueci de mostrar aqui, ó. Vamos ver se ele já fez o backup. Ó. É aqui, ó, ele já fez, ó. Aqui, ó. Backup 2021, 06, 2 minutos, ó, mano. Que da horinha, velho. Aí ele só dá pra só, só criar um backup que eu deixei, tá bom? Não tem como você criar vários. Então você só vai ter um backup, você vem aqui, ó. E dá pra você baixar esse backup, bem simples, tá ligado? Sem nenhuma dificuldade, mano. Então, mano, é só isso mesmo, né? Pra mostrar o painel da MC Plug aqui, mano. Tá ligado? Pra vocês verem até aqui, me falou. E aqui, na última hora aqui, pra explicar uma coisa que eu não expliquei muito bem. Que é pra vocês enviar os seus plugins, mano. É bem simples, você entra em plugins aqui e aperta em upload. Vai abrir o seu negocinho, né, lá pra escolher o arquivo, você, manda, você pode mandar aqui ou abrir pelo S-File Explorer na FTP e mandar também, é, é a mesma coisa. E você pode mandar o zip, você manda o zip e vai ter os três pontinhos, você aperta nos três pontinhos do lado 
e vai estar tá lá um anarquivo. E quando você apertar lá, é, todos os seus plugins já vai aparecer aqui, tá ligado? Que tava na... Vem aperta no três pontinhos e aqui vai ter um, um, um anarquivo, se for ponto .zip, tá? Aí você coisa. É, funciona no Word, tanto faz no lugar que você colocar, tá? Mas é só isso mesmo que eu vim aqui explicar então e valeu.